Let us take our Bible. Pero no nuestra Biblia. We are going to take uh, the book of uh, Romans chapter 16 from 17 to 18. Be connected. Romans chapter 16 from 17 to 18. Romans chapter 16 to 17 to 18. Brother John, you may find it in English to read the word of God. You can come here to read the word of God. Brother Danfet. Okay. Romans chapter 16 from 7. Yes, uh, Maman Giselle peut aussi se préparer pour la lecture de la parole de Dieu. Romains chapitre 16, de 17 à 18. Amen. Amen. I have opened the Bible, uh, the Bible of Romans chapter 16, uh, verse 17 up to 18. Verse 17, I'm going to read. Verse 17. Now, it is in my desire brothers, that you will take note of those who are causing division and trouble among you, quiet against the teaching which was given to you, and keep away from them. Verse 18, and is the last verse. For such people are not servants of the Lord Christ, but one of their stomaches, and by the smooth and where said, where is the hearts of those who have no knowledge of evil are tricked? Amen. Amen. Let us read in, uh, in French, Romans chapter 16, the 17 to 18. Let us hear this in French. Thank you, Lord. J'ai lu au nom de Jésus Christ. Je vous exhorte, frère. À prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur de simples. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, my brother. Shalom, my sister. I'm going to present uh, this message by the grace of God uh, in uh, 30 minutes. Ma soeur, mon frère, je vous salue tous uh, dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Je vais présenter ce message uh, par la grâce de Dieu dans 30 minutes. Que l'éternel de Dieu Tout-Puissant nous accompagne, que ce message uh, puisse aider toute personne qui est connecté par la foi. Je vais présenter ce message en anglais et en français. My brother, my sister, I'm going to present this message both in English and in French because we do have our brothers and sisters uh, in Europe, they do not know English. It is important to think about everyone. Please bear with me. The title of my message is uh, How to Get uh, Delivered from uh, Witchcraft. And then this is the part three and the last part. I believe uh, you have followed the part one. You can find it on YouTube. How to Get Delivered from uh, Witchcraft. Part one. Pastor Daniel Waxon, you're going to see it. And then part two, two is the same thing. And then part three. Ma soeur, mon frère, ça c'est la partie 3 et la dernière partie par la grâce de Dieu. Comment être délivré de l'esprit de sorcellerie? On a vu la partie numéro 1, vous pouvez trouver ça dans YouTube. Et on a vu aussi la partie numéro 2 la semaine passée. 
Et aujourd'hui, nous voyons la partie numéro 3. Comment être délivré de l'esprit de sorcellerie Ceci est très important, ma soeur, mon frère. My brother, my sister, we have just read the book of Romans chapter 16 from 17 to 18. And we understand that the Lord Jesus Christ is the spirit of witchcraft. Nous comprenons, ma soeur, mon frère, que notre Seigneur Jésus-Christ est contre l'esprit de sorcellerie. Quelqu'un se pose la question de savoir c'est quoi c'est la sorcellerie. Nous avons dit que la sorcellerie, c'est un esprit. La sorcellerie, c'est un esprit magique qui vient pour ne faire que du mal. Veuillez suivre la partie 1, la partie 2 pour bien comprendre le détail. My brother, my sister, someone may ask a question. Finally, what is witchcraft? Witchcraft is a magic, is a magic spirit that comes for the purpose to destroy. We have seen witchcraft in Africa, in Europe, in America, in Asia, everywhere. And the witchcraft, you have seen it in the Bible, isn't it? And we have also explained that uh, we have uh, two types of witches. The first type, you have explained, it is the agent of witchcraft. He knows himself that he is an agent of a witch witchcraft spirit. The other type, it is a person who is not an agent, but he is used by uh, the spirit of The witchcraft, those uh, evil people, they come and they put a veil of witchcraft in the life of a person. They begin to use them against them, themselves. They begin to use them against their will. They begin to use them against their destiny. They will discover that they are eating with the people in the dream. They are eating in the bush. They are eating with the family, with the dead parent. They are there sharing food. They are around a, a, a native port or village port. They are dancing in a very demonic circle. He found himself in that type of places. When he wakes, wakes up, he cries. He says, this, I don't like it. What is happening? Sometimes he goes to the church. A man of God is going to say that... Uh, This person is a witch, but he's not a witch. He has a veil of witchcraft, and they, they may use him for witchcraft purpose against his will. Those type of people, they seek for deliverance. It is very dangerous when you accuse them being a witch. It is a hurt. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, nous avons parlé de la sorcellerie. Et nous avons dit que la sorcellerie est partout dans le monde, n'est-ce pas? Et on a parlé de ça bibliquement. Et nous comprenons que la sorcellerie ici, il y a deux types de, sor si, de sorciers. Le premier type ici, on a dit, c'est un agent de sorcellerie. Celui-là, il sait qu'il est sorcier. Et souvent, ces gens-là, on a expliqué leur caractère, ils sont hypocrites. Veuillez écouter la partie numéro 1 de ce de cet enseignement. Le deuxième type de sorcier, c'est cette personne-là. Elle n'est pas sorcière, mais elle a un voile de sorcellerie, là où la personne est utilisée contre la volonté du Seigneur. La personne est utilisée contre sa propre volonté. Elle n'est pas contente de ce qui se passe. Parfois, dans le rêve, elle se trouve dans la forêt avec les ancêtres ils sont là tout autour de tout le monde en train de, de, de danser avec les raffias. Vous voyez, j'explique un peu. Hein? Et ils se trouvent autour des parents qui sont décédés. Ils sont en train de manger ensemble. Ils se partagent la nourriture, la viande, les madesseaux et tout comme ça. Parfois, ils se trouvent en train de nager dans la mer. Où ils volent comme ça en groupe avec les frères et sœurs. Ils sont en train de voler. Parfois, ils se trouvent dans l'abîme, dans un puits, 
avec les frères et sœurs en train de faire quelque chose, de jouer. Des choses comme ça, quand la personne se réveille, il se dit, qu'est-ce qui ne va pas Je ne veux pas cette vie-là. Et dans ce deuxième type de sorcier, la personne n'est pas sorcière. Mais la personne va se trouver à l'église pour chercher la délivrance. Généralement, quand ils arrivent maintenant à l'église, le pasteur qui n'a pas trop bien compris la vérité, il va accuser cette personne-là de sorcier. Alors quand c'est comme ça, ça devient vraiment grave et très dangereux. Parce que la personne sera vraiment frustrée. My brother, my sister, we said last Sunday that it is very dangerous to accuse someone, a witch, when he is not. If today, as a man of God, we prophesy to a person that he is a witch, it means that this is a prophecy from the Lord, and the anointing of God through the prophetic word will expose definitely the person and deliver the person. If today you present the word of a prophecy against the spirit of a witchcraft, accusing someone of being a witch, and you are not able to deliver that person, you are not even able to expose that spirit publicly as you have declared it publicly, and the person is busy refusing publicly, meaning that you did not spoke from the Lord. Please, we need to stop it. We need to stop it, my brother, my sister. Now, today we continue to end here. We need to understand that witchcraft existed long time ago. Long time ago from Cain. Okay? As it was manifested in Cain. Nous continuons, ma soeur, mon frère. Nous comprenons que la sorcellerie a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, et la sorcellerie s'est manifestée à travers Caïen. Mais il y a des éléments qui permettent au diable d'envoyer l'esprit de sorcellerie dans nos vies. Il y a des éléments. Voilà pourquoi nous allons voir des esprits communs, des esprits communs de sorcellerie, des esprits communs, ok, de sorcellerie que le sorcier utilise. Common spirit, common spirit that a witch person uses to attack. Common spirit that a witch person uses to attack. That is what we are going to see. Common spirit that witchcraft uses to attack. Nous allons voir les esprits communs, les esprits communs qui se passent tout le jour, que la sorcellerie utilise pour attaquer. Il y a des esprits que la sorcellerie utilise pour attaquer. Toi et moi, on n'est pas sorcier, mais on est attaqué par la sorcellerie. Pourquoi? On ouvre les portes. Common spirits that witchcraft uses to attack. You and I, we are not witches. But sometimes we are influenced by the spirit of witchcraft. Why? Because a door has been opened. I said last Sunday that I was speaking with a sister on the online prophetic orientation. A sister that was suffering severely. The testimony, you can find it on YouTube. Because the sister testified four days ago. We understand that God opened my eyes And I knew that the sister is suffering. Even though four doctors, they discover four different diseases. But God showed me that this is, that was caused by the spirit of witchcraft in the family. And then while that spirit attacked the sister, because the sister contacted a, a witch doctor. Just because of that, The witchcraft spirit of the family found a way and to attack the sister. Do you see? C'est comme je disais la semaine passée. J'étais dans le studio orientation prophétique en ligne avec une sœur deux semaines passées qui était sérieusement malade. Les quatre docteurs, ils avaient 
découvert quatre différentes maladies et la personne mourait. La personne a pris des médicaments, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai regardé prophétiquement la personne dans le studio, pendant la prière, j'avais compris que la personne était attaquée par l'esprit de sorcellerie. J'ai encore demandé au Saint-Esprit pourquoi la sorcellerie est dans la famille. Mais pourquoi seulement maintenant la soeur est attaquée Et j'ai compris que la soeur était attaquée parce qu'elle avait ouvert la porte. Elle avait rencontré les esprits euh, des féticheurs pour chercher une solution. Malheureusement, cela avait ouvert la porte à la sorcellerie. La maladie s'est empirée. Donc ça veut dire il y a des éléments, il y a des esprits que la sorcellerie utilise pour nous attaquer. This means that there are spirits, elements that witchcraft uses to attack us. That is what we are going to see. Please follow me deeply. The first spirit that witchcraft uses, we are talking about common spirits that you and I we use them and we don't know that those spirits open door to witchcraft to attack us. The first spirit here is the spirit of manipulation. The spirit of manipulation, we have seen it in the book of Romans chapter 16 from 17 to 18. God does not want you and I to manipulate others. The spirit of manipulation It's a spirit that makes people even to be against one another because a third person is there to manipulate them. A third person may come to cause division among two people to manipulate them just for them to gain what they want to gain. To put people down for the third person to grow higher. The spirit of manipulation will come and to say this to person one, to say that to person two, just to manipulate for him, the third person, to enter and to move forward. And that is the spirit of witchcraft. It's one of the elements. You and I, when we practice such a spirit of manipulation, you need to understand that we open door to the spirit of witchcraft. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre ici le premier esprit commun que la sorcellerie utilise dans le monde quotidien pour nous attaquer, c'est l'esprit de manipulation. Beaucoup de gens sont animés par l'esprit de manipulation. Donc, une personne peut venir pour manipuler la personne 1 et il manipule la personne 2 juste pour les confronter, juste pour les étouffer, juste pour changer leurs idées, dire des choses qui ne sont pas justes, les manipuler pour que la personne puisse réussir, et au détriment des gens qui sont manipulés. Cet esprit de manipulation, c'est un comportement quotidien, là où les gens ils peuvent venir, même dans l'église, on voit ça. Un membre peut venir dans l'église, Juste pour voir comment vous faites. Juste pour voir comment vous faites. Juste pour voir les défauts. Ce qu'il peut noter pour lui comme défaut. Et il va prendre cela comme défaut. Il commence à injecter aux membres. Il commence à injecter aux membres. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Juste pour frustrer les membres à ne plus venir à l'église. Lui-même, il ne viendra pas à l'église. Il va fuir. Il a fait fuir les autres. Esprit de manipulation. C'est la sorcellerie. The spirit of manipulation, we can see even in the church, we see it. People, they may come in the church, they come in the church, not even to worship, but they come just to observe, to identify what they will cause, what they will call as a fault, problem, fault, problem. They will just write down fault number one, fault number two. They are there just busy observing Thoughts that uh, people they will come now just to monitor. They will monitor. They will monitor. They will check the thoughts. They will check the thoughts. They will check the thoughts. 
they will check the faults. The faults are in the church. Now what they will do is now at the end of the service, they start contact, connecting, they start contacting now members of the church. Those members, they are in the church, they are there. Him, he just came and to observe faults. He just came to observe faults. Now, what will happen here? He will start contacting those people, he will then contact those people and to tell them, see, you, you go to this church, see what's happening, see what I notice, see what I notice. See, he came to the church just to find the fault in the church and to transfer those fault to members of the church. He is not a member, he just came. It's a witchcraft. It's a witchcraft. He's not doing it for the purpose to serve, no, to save people that are in those churches. He's doing it just for the purpose to destroy the church. If you do it for the purpose to save people, it's fine. But you do it or they do it in the purpose to destroy people. And to scatter them from the church. To scatter them from their faith. That is witchcraft. It's the spirit of manipulation. I pray for the spirit of manipulation to be exposed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let the Holy Ghost light expose the spirit of manipulation in the churches, in the families, in our working place, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Begin to cast out the spirit of manipulation. Cast out the spirit of manipulation. Cast out the spirit of manipulation. Cast out the spirit of manipulation in the name of Jesus Christ of Nazareth. Commence à chasser l'esprit de manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Chasse cela au nom de Jésus Christ de Nazareth. Cast out the spirit of manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. In the name of Jesus Christ, I rebuke the spirit of manipulation in the churches. I rebuke the spirit of manipulation in the churches. I rebuke the spirit of manipulation in this place. I rebuke it. I rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. The second spirit, which is a common spirit, my brother, my sister, the common spirit that is happening is the spirit of a rebellion. Un deuxième esprit qui est commun, que, qui se passe tout le jour, l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion, vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. You can find it in the book of 1 Samuel, chapter 15, verset 23. The spirit of rebellion. The spirit of rebellion is the spirit of a witchcraft. It's a dangerous spirit, my brother, my sister. The spirit of rebellion is the spirit of witchcraft. You are with a, a pastor, for instance, you are working with a pastor, and then tomorrow you start to rebel. There are many men of God, they have rebelled against their pastors, and they went to build their own churches. The way you left the church, it is the same way one day members that you trust will also leave you. We have seen many members today and tomorrow, they rebel and they go and they build up their own churches. They don't follow the procedure of the Bible. They do things on their own. They start even talking against their own pastor and they go and build their own church. It's a rebellion spirit. It's a witchcraft spirit. I prefer to give example in the churches for you and I as a Christian.
to understand this. Because if I give the example in our society, there are many, many in the companies, in our families, there are many. But I prefer to focus in the church as an example for you and I to understand this. L'esprit de rébellion, ma soeur, mon frère, on voit ça même dans les églises. Je préfère donner l'exemple dans l'église parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la société. On a vu des gens, il est membre, il est serviteur d'un pasteur, demain il devient un rebelle. Il est un rebelle contre son propre pasteur et il va maintenant bâtir sa propre église. La manière dont tu vas quitter l'église de ton pasteur, c'est de la même manière que les membres que tu auras dans ton église te quitteront un jour. Parce qu'on récolte ce qu'on a sémé, n'est-ce pas? On a vu des gens, ils travaillent dans une église avec un pasteur. Demain, il va faire son propre, sa propre église. On lui pose des questions. Il va dire, non, je ne veux plus de ce pasteur. Voici, 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 voici. La rébellion. La personne n'utilise même pas de procédures bibliques pour aller faire sa propre église. C'est la rébellion. L'esprit de rébellion, ma soeur, mon frère, ce sont des esprits, éléments de, 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 de la sorcellerie. Écoute bien. L'esprit de rébellion, ce sont des esprits, éléments de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie utilise ces esprits-là pour nous attaquer. Tu peux être attaqué par l'esprit de sorcellerie, tu n'es pas sorcier, mais parce que c'est quoi? Ici, toi et moi, on a ouvert la porte. You may be, you and I, we may be attacked by the spirit of witchcraft, but you are not a witch, isn't it? But here I'm explaining the common causes which open doors to the witchcraft spirit to attack us. The second cause here, rebellion. You and I, we rebel every time. We rebel every time. And the spirit of rebellion is a key element of witchcraft attack. The third spirit that the witchcraft uses to attack us is the spirit of jealousy. Proverbs chapter 27 verse 4. Proverbs chapter 27 verse 4. Jealousy. 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 Jealousy, it is everywhere. In the families, in the marriage, in the community, in the working place, in the church, everywhere. Jealousy is everywhere. It is worse in the church. That is why you see people, men of God, they are now preparing poison against other men of God. In the church of Christ, I prefer to focus on the church because in the society there are many examples. Why to give a poison to your fellow pastor? Why to give poison to your fellow servant of God? Jealousy. Jealousy. Jealousy is a spirit of witchcraft. It is a, 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 a spirit child of witchcraft. It is a child spirit of witchcraft. Follow me very well. Jealousy is a child spirit of witchcraft. You who are jealous, you need to understand that that spirit of jealousy is a child spirit of witchcraft. Check the radio. Huh? That spirit of jealousy is a child spirit of witchcraft. L'esprit de jalousie, ma soeur, mon frère, selon Proverbe 27, verset 4, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. Un esprit enfant de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie utilise ses esprits enfants pour nous attaquer. Witchcraft, witchcraft uses those, pay attention to the cable, pay attention to the cable, brother John, the cable. Yeah. So, we need to understand that spirit of witchcraft, the spirit of witchcraft uses Child spirit to penetrate. And the child spirit is used by us. And we find it normal. Jealousy. 
Jealousy in the church. People, they are giving poisons against the pastors. They are giving poison against the fellow pastors. They are giving poison against the fellow servant of God. Why? Jealousy. The spirit of jealousy. Jealousy, my brother, my sister, is a child spirit of witchcraft spirit. You have the spirit of jealousy. Understand that you will attract witchcraft spirit to attack you. L'esprit de jalousie, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. Toi qui manifestes la jalousie contre ta soeur, contre ton frère, contre ton pasteur, contre ton, 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 ton frère, ton ami, ton collègue au travail, il faut comprendre que tu vas ouvrir la porte à la sorcellerie. La jalousie, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant nous délivre de la jalousie. May the Lord Jesus Christ deliver someone from jealousy. The spirit of jealousy. You and I, we need to cast it out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. We continue. Gossip. Gossip is another spirit. Child spirit of witchcraft. Proverbs chapter 17 verse 4. Gossip. You make the people fat against each other just because of uh, gossip, witchcraft spirit. You steal peace, camera. You steal peace from uh, people because of uh, witchcraft spirit. It is very important, my brother, my sister, to understand that. Uh, Jesus Christ of Nazareth, he does not want you to manifest the spirit of, of gossip. Gossip, it is a child spirit of witchcraft. It is very important, my brother, my sister, to avoid the spirit of Witchcraft. Gossip is the spirit of witchcraft. Proverbs chapter 17, verse 4. You go there, you say lies. Even though you know the truth, even though you know the truth, I'm telling the truth, my brother, my sister. You know the truth as a secret, and you go and reveal it to other people. For the purpose to expose the person is a gossip spirit. It's a gossip spirit. Mama Jesus, can you check the Wi-Fi there? Check the Wi-Fi. You need at least... It is not the right thing. You are here. And... Uh, you go and you reveal the secret to other people. You know the information, it is true. But you know if you expose that information, it will cause a problem. It will cause a trouble. You still go and say it. It's a gossip. Before normally, you expose the information that you know that is true. What you need to do is... To tell the owner of the situation that this is situation, I don't want it. You continue doing it, I don't want it. So for that, I will expose you this and this and this. Then you bring the person to the third person, then you expose the situation. For the purpose to help the person not to continue doing it. That is not to gossip. That is helping. You expose the situation to help the person. And you do it with love. That is not gossip. But if you know the truth and you expose the truth for the purpose to diminish, to diminish the person, to downgrade the person, to cause trouble, shame to the person, is a gossip. It's a child spirit of witchcraft. 
It's very dangerous, my brother, my sister. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Là, ce qu'on appelle la calomnie, le gossip, le songi songi, la calomnie, c'est un esprit en fond de sorcellerie. Un esprit en fond de sorcellerie. Quand, par exemple, tu connais la vérité, quand bien même tu connais la vérité, mais tu exposes cette vérité-là dans le but de détruire, c'est la calomnie. Ou alors, tu connais le secret de la personne et tu vas exposer le secret de cette personne-là dans le but de donner la honte à la personne. C'est la calomnie, c'est un péché. Ce que toi et moi, on doit faire, si tu connais un secret, et ce secret-là n'est pas bon, ce que tu vas faire, c'est de dire à l'auteur du secret que vraiment, ce que, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut changer. Si la personne ne change pas, tu vas maintenant, tu amènes cette personne-là auprès d'une deuxième personne et tu expliques la situation là-bas en présence de cette personne-là. Ça veut dire que tu es en train de le faire dans le but de guérir dans le but de délivrer, dans le but de sauver. Ça, ce n'est pas la calomnie. Le dernier esprit en fond de la sorcellerie, c'est ici la haine. Ah, ça c'est vraiment grave. Ça c'est vraiment au top, la haine. Si aujourd'hui, toi et moi, on a la haine dans le cœur, ça veut dire qu'on ne peut même pas pardonner. On a la haine dans le cœur. Ça veut dire qu'on ne peut même pas pardonner. You and I, if we have hatred in our heart, meaning that we can't even forgive, the spirit of a hatred is a high level spirit that attracts witchcraft. Hatred <laughs> makes people not even to have peace. Hatred is a poison against the person himself. Hatred is a poison against the person himself. The person who has the spirit of hatred has a poison in his heart. He can't be healthy. That is why you have the sickness, disease, the incurable disease, huh? cancer, blood pressure, the sickness like a stroke. Why? Because we are having grudges. We are having grudges. Brother John, do you understand? We are having grudges. Grudges. We keep problem in our heart. We don't even forget, forgive. We don't forgive. We keep problem in our heart. We don't even accept to forgive our brother. We don't accept even to forgive our sister. It is very bad. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Lorsque on garde rancune dans notre cœur contre un frère, contre une soeur, on garde rancune dans notre cœur, c'est très dangereux. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Lorsqu'on garde rancune, c'est très dangereux. Parce que la haine, c'est un poison contre nous-mêmes. La haine, c'est un poison contre nous-mêmes. Lorsqu'on a la haine, je te dis la vérité, ma soeur, mon frère, notre cœur ne sera pas en bonne santé. Et ça donne des maladies. Maladies de tension. Maladies d'estomac, les cancers, les maux de tête, maladies de tension, maladies de circulation sanguine, c'est ça. La haine, c'est un poison contre notre corps. Heartbreak is a poison against our own body. That is why. Jesus Christ does not want you and I to have hatred. 
Jesus Christ wants you and I to manifest love, forgiveness, endurance, peace, tolerance, patience. Jésus Christ de Nazareth, il veut que toi et moi, qu'on puisse manifester l'amour, la joie, la tolérance, la pitié, la persévérance, la patience. C'est ce que notre Seigneur veut. Et tout ça, lorsqu'on respecte cela, ça devient pour notre propre bien et pour notre propre santé. When we respect the word of God, it will be for our own good. It will be for our own good. Because casting out hatred in our heart gives us peace in our heart. Because hatred inside our heart is a poison against our own body. Brother John, do you understand? Hatred, hatred in our heart is a poison against our own body. It can't be well with us when we have a heart rate. And when a heart rate is there, you will discover that when they say, forgive this brother, no, I will not forgive him. Forgive this brother, no, I will not forgive him. Why? Because a heart rate, it is still there. Who is getting destroyed? It is uh, the person himself. Heart rate. Heart rate. Heart rate. La haine, c'est un poison contre notre propre corps. Et la haine, c'est un esprit élevé qui attire la sorcellerie de nous attaquer. Généralement, les sorciers sont animés en grandeur, je, je dis bien, de l'esprit de la haine. Les sorciers, quand tu te dis, on verra. Tu es là. La phrase là, Tokotala, c'est une phrase animée par la haine. Et quand il va à la maison chez lui, comme ils opèrent la nuit, il commence maintenant à agir contre toi ou il commence à agir contre nous. When you meet a person, you are busy maybe exchanging words against one another. If the person says, we shall see, we shall see. We shall see. If the person says like that, it's a heart rate. Do you understand, my brother? When the person says, we shall see, we shall see. Let us beat. Let us beat. Let us beat. We shall see. It's a witchcraft. It's a witchcraft. It's a heart rate. Meaning that he will only wish you bad. He will only wish you evil. He will go to his bedroom or to his room in the secret in the midnight time he start now doing incantation against us we can see it in the book of Genesis chapter 37 verse 4 heart rate on peut voir ça dans le livre de Genèse chapitre 37 verse 4 la haine Les frères de Joseph avaient la haine et ils avaient trahi Joseph. Genesis chapter 37, verse 4. The brothers of Joseph betray or expose Joseph. Why? Because of hatred, jealousy. We can see. When you have the spirit of a heart rate, you need to understand that in you, you will have a poison that will destroy your own body, your own life. Quand tu as la haine, ma soeur, mon frère, il faut le savoir en toi. Il y aura un poison qui va détruire ton propre corps, ta propre vie. Je pense que quelqu'un a compris, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. J'ai présenté ici les éléments communs ou les esprits communs que la sorcellerie utilise pour nous attaquer. I have just presented common spirits 
witchcraft uses to attack us. We need to avoid those spirits. We need to avoid those characters in order to close the doors against witchcraft. If you practice manipulation every time against brothers and sisters, manipulation in the church, manipulation in your office, manipulation in the family, you will attract witchcraft. If you practice rebellion, I'm telling the truth, you will attract witchcraft. If you practice jealousy, you will attract witchcraft. Gossip, hatred. The highest is hatred. Si ma soeur, mon frère, tu pratiques esprit de manipulation, je te dis la vérité. Si tu le fais, il faut arrêter. Tu vas ouvrir la porte à la sorcellerie. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si par exemple, tu pratiques la rébellion dans ta famille, dans la société, au travail, à l'église, je vous dis la vérité, ma soeur, mon frère, vous allez attirer la sorcellerie contre vous-même. Si tu pratiques la jalousie à l'église, au travail, dans la famille, tu vas attirer la sorcellerie. La calomnie, on le fait à tout moment. La calomnie, tu vas attirer la sorcellerie. C'est contre toi-même. Et le dernier esprit qui est très, très, très sensible et délicat, la haine. La haine, c'est un esprit qui attire la sorcellerie. Généralement, les sorciers ont l'esprit de, de, de haine. Quand ils te disent qu'on verra, aux autres tchatembe, on verra, Wichassi, on verra, Wichassi, on verra. Hé, hé, c'est la sorcellerie. C'est la haine. Et ne prends pas ça dans, dans, dans la légérité. Si une personne dit qu'on verra ce que cette personne, il va faire ces choses. Il va faire ces choses. Il va faire ces choses contre toi. Alors ne prends pas ça dans la légérité. Il faut te lever et prier et prier. Si tu es responsable, demande pardon, règle ça. La haine. C'est un esprit enfant de la sorcellerie. C'est un esprit enfant, mais très élevé de la sorcellerie. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant nous aide. On se met debout pour prier. Let us stand up, my brother, my sister, and to pray. Begin to pray. Say, Father Lord, help me not to open doors to witchcraft. Help me not to open doors to witchcraft. Begin to pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Help me, Lord, not to, to open doors to witchcraft. Help me, Lord, not to open doors to witchcraft. Pray, my brother, pray, my sister. Help me, Lord, not to open doors to witchcraft. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne pas ouvrir la porte à la sorcellerie. Aide-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, aide ma soeur, aide mon frère. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne pas ouvrir la porte à la sorcellerie. Aide ma soeur, aide mon frère, à ne pas ouvrir la porte à la sorcellerie. Help my brother, help my sister. We do not to want to open doors to witchcraft in the name of Jesus Christ of Nazareth may the fire of the Holy Ghost burn every evil spirit that works together with witchcraft que le feu de le prophète brûle tout d'esprit qui travaille en rapport avec la sorcellerie au nom de Jésus Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I plead the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ to protect. 
Your body, spirit and soul. My body, spirit and soul. J'invoque le sang de Jésus pour protéger ton corps, ton âme, ton esprit. Mon corps, mon âme, mon esprit. Le sang de Jésus Christ de Nazareth. The blood of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. I pray, Jehovah, King of glory, that the word of today will deliver someone, will bless someone, whoever is going to follow this service after the publication. No matter what, this word of God, through the tongue, through the tongue, through my tongue, will deliver everyone from the spirit of witchcraft in the name of Jesus Christ. Quelles que soient les conditions, cette parole qui sort de ma bouche va délivrer un frère, va délivrer une sœur de l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, délivre l'Église de toute attaque de sorcellerie. Délivre l'Église de toute attaque des esprits d'Internet de connexion. Délivre l'Église de toute attaque, au oh Lord, au nom de Jésus. Father Lord, deliver everyone, deliver the church from the attack of witchcraft. Deliver the church of Christ everywhere in the world from the attack of witchcraft. Deliver the church of Christ everywhere. May the witches in the churches of Christ be exposed. Que les sorciers dans l'église de Christ soient exposés. Que les sorciers dans l'église de Christ soient exposés. Que les sorciers dans l'église de Christ soient exposés. Que les sorciers dans l'église de Christ soient exposés. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. Amen. Let us applaud for the Holy Ghost. Acclamons pour le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Nous avons terminé. Applaud for the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House. Offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of five family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's D-A-N-I-E-L-O-U-A-K-S-O-N. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketour, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today.